ഏതെങ്കിലും ഒരു തിന്മ എന്നല്ല തിന്മയിൽ ഏറ്റവും മോശമായത് വ്യഭിചാരം എന്നാണ് അതിന്റെ സൂചനയെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ ഫാഹിഷത്തിന്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം വ്യഭിചാരം ഒരു സമൂഹത്തിൽ പരക്കയായാൽ അതൊരു സംഭവമല്ലാത്ത രീതിയിൽ ഒരു നാട്ടിലെ പെണ്ണുങ്ങളിൽ അവിഹിത ബന്ധങ്ങളില്ലാത്തവരില്ല ആണുങ്ങളിൽ പരസ്ത്രീ ബന്ധമില്ലാത്തവരില്ല എന്ന് വന്നാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഒരു സമൂഹം ഒന്നാകെ തിന്മയിലേക്ക് പോയാൽ നമ്മുടെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ ബൈക്കിൽ ചുറ്റി നടക്കുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെണ്ണിനെ വളർക്കാനോ തിരിക്കാനോ പറ്റുമോ ഒരു പെണ്ണ് പുറത്തിറങ്ങി അലങ്കാരമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച് അങ്ങാടിയിലൂടെ നടക്കുന്നതും ഒരു കസ്റ്റമർ എന്ന നിലയിൽ പീഡികക്കാരനോട് സംസാരിക്കുന്നതും വൈകാരികമായ ചിന്തയുള്ള ചൂണിലൂടെ പെരുമാറ്റത്തിലൂടെ സ്വന്തം ഭർത്താവിനോട് സ്നേഹത്തോടെ സംസാരിക്കേണ്ട ഭാര്യ ആ സ്നേഹമൊക്കെ അങ്ങാടിയിൽ കൊടുത്തിട്ടാ പോരുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ സംസ്കാരമെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഏതെങ്കിലും ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരം വ്യഭിചാരം വ്യാപകമാവുകയാണെങ്കിൽ കണ്ണിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് നമ്മൾ അറിയണം കണ്ണിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് തിന്മ കാണുന്നത് വ്യഭിചാരമാണ് കാതിന് വ്യഭിചാരമുണ്ട് വ്യഭിചാരത്തിന്റെ കഥ കേൾക്കുന്നത് അത് ഇഷ്ടത്തോടെ ചെവി കൊടുക്കുന്നത് കാത് ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരമാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരുത്തന്റെ വീട്ടിലെ കഥകൾ മറ്റൊരുത്തന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് നാവ് ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരമാണ് നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കത്തിൽ മറ്റുള്ളവൻ നാട്ടിൽ നടക്കുന്ന കഥകൾ വാട്സപ്പിലൂടെ വരുന്ന വിഷയങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരുടെ ഏതെങ്കിലും അപമാനപ്പെടുത്തുന്ന വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ മസ്തിഷ്കം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുകയോ അതിൽ ആനന്ദിക്കുകയോ ചെയ്യുന്നത് തലച്ചോറ് കൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യഭിചാരമല്ലേ മനുഷ്യന്റെ ശരീരം കൊണ്ട് മുഴുവനും വ്യഭിചാരമുണ്ടത്ര എന്നാൽ എന്നാൽ മനുഷ്യന്റെ ജനനേന്ദ്രിയം ആ ചിന്തകളെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് ഏറ്റവും കടുത്ത പാതകം ഏറ്റവും കടുത്ത പാതകം ജീവനോടെ എറിഞ്ഞു കൊല്ലണം എന്ന് പറഞ്ഞ പാതകം വ്യഭിചാരി വിവാഹിതനാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വിവാഹിതയെങ്കിൽ ആ പാതകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നിടത്തേക്ക് എത്തുമ്പോഴേക്കും എത്രയോ വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഘട്ടങ്ങൾ കടന്നിട്ടാണ് വരുന്നത് അങ്ങനെ തിന്മകൾ ഒരു സമൂഹത്തിൽ പ്രചരിക്കുകയാണെങ്കിൽ മുൻപ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകളിലൊന്നും കാണപ്പെടാത്ത വ്യത്യസ്തമായ രോഗങ്ങൾ ഡോക്ടർമാര് പറയും വി കുഡ് ഇൻ ഐഡന്റിഫൈ ഇതെന്താണ് രോഗം ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇത് പത്ത് ലക്ഷം ആളുകളിൽ ഒരാൾക്ക് വരുന്ന രോഗമാണ് ഇപ്പൊ അങ്ങനെ പറയും ഇത് ഒരു കോടി ആളുകളിൽ രണ്ടാൾക്ക് മാത്രം വരുന്ന രോഗമാണ് വിചിത്രമായ രോഗങ്ങൾ മുമ്പ് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത രോഗങ്ങൾ ഈ ഉമ്മത്തിന് വരും ഉമ്മത്തിനെ ശിക്ഷിക്കും വ്യഭിചാരം ഉമ്മത്തിൽ വ്യഭിചാരം ഉമ്മത്തിൽ വ്യാപകമായാൽ ഒരു സമൂഹത്തിൽ വ്യഭിചാരം പരക്കയാവുകയാണെങ്കിൽ അത് രഹസ്യമായ പരസ്യം പരസ്യമായ രഹസ്യം ഈ രീതിയിൽ ഒരു സമൂഹം ഒന്നാകെ പരപുരുഷ ബന്ധത്തിലേക്ക് പരസ്ത്രീ ബന്ധത്തിലേക്ക് വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർത്ഥിനികളിൽ പോലും പ്രായപൂർത്തി എത്തുമ്പോഴേക്ക് വിഭജരിക്കുന്നവരെ പതിനെട്ട് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ജന്മം എടുത്ത ഒരു പെൺകുട്ടിയെ ഗർഭം ധരിപ്പിച്ചത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സുകാരൻ അങ്ങനെയല്ലേ പത്രത്ത് കണ്ടത് സുഹാൻ അള്ളാഹ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ റബ്ബ് ഇടപെടും അള്ളാഹുവിന്റെ ശിക്ഷ വരും എങ്ങനെ ശിക്ഷ എന്നറിയോ ചെയ്തവർക്ക് മാത്രമല്ല അതിൽ മൗനം പാലിച്ചവർ ഞാനതിന് ഇടപെടുന്നില്ല ഞാൻ കണ്ടില്ല കേട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ എന്റെ വീട്ടിലല്ലോ എന്ന് പറയുന്നവർ അത് കേട്ട് രസിക്കുന്നവർ അതിൽ ആനന്ദം കൊള്ളുന്നവർ ഇവർക്ക് മുഴുവനും അള്ളാഹു ചാല ഒരു ഉമ്മത്തിലൊന്നാകെ മുമ്പൊരിക്കലും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത അസുഖങ്ങളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുമെന്ന് ഹബീബുന റസൂലുല്ലാ സൊല്ലാഹു അലൈസ്ലം അത്തരം അസുഖങ്ങൾ നമുക്ക് വരാതിരിക്കാനാണ് ലോകത്തിന്റെ കരുണയായ നബി റഹ്മുല്ലിൽ ആലമീൻ ലോകത്തിന്റെ റഹ്മച്ചായി വന്ന നബി നമ്മളോടുള്ള കാരുണ്യം കൊണ്ടാണ് ഈ പറഞ്ഞിരുന്നത് അങ്ങനെയല്ലേ മുമ്പോട്ട് പോയ ആ വഴിയിൽ കുഴിയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞെന്നാൽ അത് കരുണയല്ലേ ആ കുഴി പോയി ചാടിയിട്ട് ആലോചിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിയാണ് ഇതാണ് റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീൻ റസൂലുല്ലാഹുഹമ്മദിൻ 
وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه ونركز اللي يقولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه